नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो या लेक्चरला आपण ह्युमन फिजिओलॉजीमधला एक अत्यंत महत्वाचा टॉपिक पाहणार आहोत की ज्याचं नाव आहे सर्क्युलेशन हा टॉपिक ई एन सी आर टी मध्ये जो दिलेला आहे तो दिलेला आहे बॉडी फ्लुइड्स अँड सर्क्युलेशन या टायटल खाली हा टॉपिक महत्वाचा आहे मी असं का म्हणतोय तर याला दोन कारण आहेत सर्वात पहिलं कारण हे आहे की या टॉपिकवरती नीट सारख्या एक्झामला कमीत कमी तीन क्वेश्चन्स विचारतात किती क्वेश्चन विचारतात तीन क्वेश्चन विचारतात आणि दुसरं कारण काय आहे की या टॉपिकला महत्वाचं म्हणण्यामागचं तर ये दिल की बात है जनाब मे हा हृदया टॉपिक है और यॉपिक मे अपने हृदयापास हृदयापर्यंत पोचाच है चला तो मग सुरू करू ह्यूमन सर्क्युलेशन तर ॲनिमल्समध्ये म्हणजे हायर ॲनिमल्समध्ये जे सर्क्युलेशन होत असतं हे सर्क्युलेशन होण्यासाठी दोन प्रकारचे फ्लुइड्स स्पेशल टाईप ऑफ फ्लुइड्स कारणीभूत असतात त्यातलं पहिलं आहे ब्लड आणि दुसरं आहे लिंप आणि याच्यामधलं जे ब्लड आहे म्हणजे जे ब्लड हॉस्क्युलर सिस्टीम आहे मी इथं लिहिलेलं आहे ब्लड हॉस्क्युलर सिस्टीम या ब्लड हॉस्क्युलर सिस्टीममध्ये म्हणजेच ती मग कोणामधली तर ॲनिलिड्सपासून ते कॉर्डेट्सपर्यंत इथं जे फ्लुइड वापरलं जातं ते मेनली ब्लड वापरलं जातं आणि हे ब्लड त्या ॲनिमलच्या टिश्यूपर्यंत पोचवलं जातं आणि ते हार्टकडून पंप केलं जातं आणि मग ते हार्टकडून पंप केलेलं ब्लड टिश्यूपर्यंत घेऊन जाण्याचं काम हे ब्लड व्हेसल्स करत असतात म्हणजे इथं काय काय आलं बघा हार्ट ब्लड व्हेसल्स आणि ब्लड हार्ट ब्लड पंप करणार आणि ते हार्टनं पंप केलेलं ब्लड हे टिश्यूंपर्यंत पोचणार ब्लड व्हेसल्सच्या साह्यानं लक्षात येतं तुमच्या तर या ब्लड हॉस्क्युलर सिस्टीममध्ये दोन टाईप पडतात एक आहे ओपन सर्क्युलेशन आणि दुसरं आहे क्लोजड सर्क्युलेशन आता त्यातला आपण सर्वात पहिल्यांदा बघूयात ओपन सर्क्युलेशन म्हणजे काय तर हे ओपन सर्क्युलेशन ऍक्च्युली अगोदर कोणामध्ये होतं तर आर्थ्रोपोड्समध्ये आणि मोलुस्कामध्ये हे ओपन सर्क्युलेशन होतं आता आर्थ्रोपोड्समध्ये आपण स्टडी केला आहे कॉक्रोचचा की जो टाईप स्टडीमध्ये आपण बघितला होता कॉक्रोचचा तर यांच्यामध्ये हे ओपन सर्क्युलेशन होतं म्हणजे काय तर इथं ब्लड वेसल्स ऍबसेंट असतात आणि जे सर्क्युलेशन होतं बॉडी फ्लुइडचं ते बॉडी कॅव्हिटीच्या थ्रू होतं की ज्याला आपण हिमोकॉयल असं म्हणतो म्हणजेच त्या टाईपच्या अॅनिमलमध्ये म्हणजे आर्थ्रोपोड्स आणि मोलुस्का या अॅनिमल्सचे जे ऑर्गन्स आहेत हे ऑर्गन त्या फ्लुइड फिल्ड कॅव्हिटीमध्ये असे सस्पेंडेड असतात असं म्हणायला काही हरकत नाही म्हणजे तो ऑर्गन आणि त्याच्या बाजूला असं पूर्ण ते फ्लुइड भरलेलं असतं इथं कोणत्याही प्रकारची ब्लड वेसल असत नाही म्हणून हे ओपन सर्क्युलेशन असं म्हणलं जातं काय म्हणलं जातं याला ओपन सर्क्युलेशन असं म्हणलं जातं इथं जे असणारं ब्लड आहे या ब्लडला प्रेशर कमी असतं आणि प्रेशर कमी म्हणजेच इथं ब्लड वेसल नाहीत ना म्हणून प्रेशर कमी आहे प्रेशर कमी असतं हा एक पॉईंट आणि दुसरा अत्यंत महत्वाचा पॉईंट म्हणजे या ब्लडमध्ये कोणत्याही प्रकारचे रेस्पायरेटरी पिगमेंट हे प्रेझेंट नसतात म्हणजे हिमोग्लोबिन सारखा पिगमेंट इथं प्रेझेंट नसतो म्हणून हे ब्लड कोणत्याही प्रकारचा गॅसचं ट्रान्सपोर्टेशन करत नाही दुसरं अत्यंत महत्वाचं काय आहे इथं या ऑर्गनच्या भोवती ते फ्लुइड भरलं गेलेलं आहे म्हणजेच ऑर्गनकडून किंवा त्या टिश्यूकडून ह्या ब्लडकडं जी मटेरियलची एक्सचेंज होती ती डायरेक्ट होते म्हणजे तो ऑर्गन किंवा तो टिश्यू त्या ब्लडच्या डायरेक्ट कनेक्शनमध्ये आहे किंवा डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये आहे हे झालं ओपन सर्क्युलेशन की जे कोणामध्ये आर्थ्रोपोर्ड्समध्ये आणि मोलिस्कामध्ये पाहायला भेटतं आता याचाच दुसरा जर टाईप आपण बघितला ब्लड हॉस्क्युलर सिस्टीमचा तर तो आहे क्लोज सर्क्युलेशन आता हे क्लोज सर्क्युलेशन म्हणजे काय आहे आणि हे कोणामध्ये आढळतं तर जे व्हर्टिब्रेट्स आहेत आणि काही हायर मोलिस्कस आणि ॲनिलिड्स जे आहेत यांच्यामध्ये हे क्लोज सर्क्युलेशन आढळतं ह्या क्लोज सर्क्युलेशनमध्ये जे ब्लड आहे ते ब्लड त्या टिश्यूपर्यंत किंवा ऑर्गनपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हार्ट पंप करतं परंतु ते जाताना थ्रू द नेटवर्क ऑफ ब्लड व्हेसल्स जातं म्हणजे इथं ब्लड हे ब्लड व्हेसल्सच्या मधून जातं म्हणून याला क्लोज सर्क्युलेशन म्हणायचं आहे त्याच ओपन सर्क्युलेशनमध्ये बघितलं तर इथं कोणत्याही प्रकारच्या ब्लड व्हेसल्स नसतात त्यामुळं हे ओपन सर्क्युलेशन आहे आणि हे क्लोज सर्क्युलेशन का आहे तर इथं ब्लड हे ब्लड व्हेसल्सच्या साह्यानं त्या टिश्यूपर्यंत किंवा त्या सेलपर्यंत पोचतं त्याच्यानंतर इथं अजून एक महत्वाचा पॉईंट आपण असं सांगू शकतो की हे ब्लड त्या ऑर्गनच्या किंवा त्या टिश्यूच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये नसतं त्याच्यामुळं इथं ऑर्गन टू ब्लडमध्ये जी मटेरियलचं एक्सचेंज होतं ते एक्सचेंज करण्यासाठी 
एक अत्यंत महत्वाचा असा घटक किंवा एक प्रकारचं फ्लुइड वापरलं जातं की ज्या फ्लुइडला लिंफ असं म्हणायचं आहे काय म्हणायचं आहे तर लिंफ असं म्हणायचं आहे म्हणजे इथं जी एक्सचेंज होणार आहे टिश्यू किंवा सेल म्हणा किंवा ऑर्गन म्हणा ऑर्गन टू ब्लड मध्ये जे मटेरियलचं एक्सचेंज होणार आहे ते लिंप या इंटरमिडिएटच्या साह्यानं होणार आहे इथं हे ब्लड ब्लड व्हेसल्स मधून जात आहे म्हणजेच इथं याला प्रेशर हे जास्त असणार आहे त्याचबरोबर या ब्लडमध्ये रेस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेझेंट असतो जसं की हिमोग्लोबिन आणि हिमोग्लोबिन प्रेझेंट असल्यामुळं किंवा रेस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेझेंट असल्यामुळं हे ब्लड जे गॅसेस आहेत म्हणजे सी ओ टू किंवा ओ टूचं ट्रान्सपोर्टेशन हे या ब्लडच्या थ्रू केलं जाऊ शकतं आता या क्लोजड सर्क्युलेशनमध्येच या क्लोज सर्क्युलेशन मध्ये परत दोन टाईप पडतात किती टाईप पडतात दोन टाईप पडतात त्यातला पहिला टाईप आहे या क्लोज सर्क्युलेशन मध्येच परत दोन टाईप पडतात मी याला फार तर ए असं म्हणेन पहिला जो टाईप आहे तो आहे सिंगल सर्क्युलेशन आणि जो दुसरा टाईप आहे तो आहे डबल सर्क्युलेशन सिंगल सर्क्युलेशन आणि डबल सर्क्युलेशन आता आपण बघून पाहूयात की सिंगल सर्क्युलेशन म्हणजे काय आणि डबल सर्क्युलेशन काय तर सिंगल सर्क्युलेशन मध्ये काय केलं जातं तर एका सायकल मध्ये ब्लड हे त्या हार्टकडे एकदाच येतं म्हणून याला सिंगल सर्क्युलेशन म्हणायचं आहे आता ते कसं ते बघा फॉर एक्झाम्पल आपण माशांमध्ये बघतो माशांमध्ये हे हार्ट आहे असं समजा इथं या लंग्ज आहेत असं समजा आणि इथं हे टिश्यू आहेत असं समजा लंग्ज हार्ट आणि हा टिश्यू आहे तर यांच्यामध्ये काय होतं बघा हार्ट कडून डी ऑक्सिजनेटेड ब्लड पंप केलं जातं लंग्ज कडे इथं ते ब्लड ऑक्सिजनेटेड केलं जातं आणि इथं लंग्ज कडे ऑक्सिजनेटेड केलेलं ब्लड जे आहे ते टिश्यू कडे पाठवलं जातं टिश्यूच्या ठिकाणी इथं त्याच्यामध्ये सी ओ टू ऍड होतो आणि हे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड परत हार्ट कडे येत म्हणजे बघा हार्ट कडून डिऑक्सिजनेटेड गेलं ते लंग्जच्या ठिकाणी काय झालं ऑक्सिजनेटेड झालं लंग्ज कडून ते डायरेक्ट टिश्यू कडे गेलं आणि टिश्यू कडून परत डिऑक्सिजनेटेड ब्लड हार्ट कडे आलं म्हणजे या पूर्ण सायकल मध्ये हार्ट कडे फक्त एकदाच ब्लड आलं म्हणून त्याला सिंगल सर्क्युलेशन असं म्हणायचं आहे काय म्हणायचं आहे सिंगल सर्क्युलेशन असं म्हणायचं आहे आणि हे कोणामध्ये आढळतं तर हे फिश मध्ये आढळतं सिंगल सर्क्युलेशन कोणामध्ये आढळतं तर फिश मध्ये आढळतं फिशेस मध्ये हे सिंगल प्रकारचं सर्क्युलेशन आढळतं आता इथं अजून एक अत्यंत महत्वाचा एक पॉइंट असा आहे बघा की इथं हार्ट कडे येणार किंवा हार्ट कडून जाणार हार्ट कडून जाणार पण आणि हार्ट मध्ये येणार सुद्धा ब्लड हे कसं आहे तर डिऑक्सिजनेटेड आहे म्हणजे बघा हार्ट न डिऑक्सिजनेटेड पंप केलं होतं लंग्ज कड लंग्ज च्या ठिकाणी ते ऑक्सिजनेटेड झालं आता इथे लंग्ज असं म्हणता येणार नाही तर इथं गिल्स असं म्हणूया बघा सिंगल सर्क्युलेशन म्हणजे काय तर हार्ट कडून गिल्स कडे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड गेलं गिल्सच्या ठिकाणी ते ऑक्सिजनेटेड झालं आणि ते ऑक्सिजनेटेड झालेलं टिश्यू कडे गेलं टिश्यूच्या ठिकाणी ऑक्सिजन काढून घेतला आणि कार्बन डायऑक्साईड त्या ब्लड मध्ये ऍड केला आणि परत हे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड परत एकदा हार्ट कडे गेलं म्हणजे एका सायकल मध्ये एकदाच हार्ट कडे गेलं आणि तेही कसं गेलं तर डिऑक्सिजनेटेड गेलं आणि म्हणून हे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करणारा हार्ट आहे म्हणून या हार्टला व्हेनस हार्ट असं म्हणायचं कसलं हार्ट म्हणायचं तर व्हेनस हार्ट असं म्हणायचं समजलं हे सिंगल सर्क्युलेशन म्हणजे काय हे समजलं आता याच तुलनेत डबल सर्क्युलेशन म्हणजे काय हे बघूया तर डबल सर्क्युलेशन मध्ये काय केलं जातं बघा डबल सर्क्युलेशन मध्ये ते जे ब्लड आहे ते हार्ट मधून दोन वेळा कॅरी केलं जातं किती वेळा कॅरी केलं जातं दोन वेळा कॅरी केलं जातं ते कसं बघूयात फॉर एक्झाम्पल हे हार्ट आहे हे काय आहे हे हार्ट आहे इथं लंग्ज आहेत आणि इथं टिश्यू आहे आता बघा इथं टिश्यू इथं लंग्ज लंग्ज हार्ट आणि टिश्यू इथं काय केलं जातं हार्ट कडून 
हार्ट कड़ी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हे लंग्ज कड़े पाठल जनतर लंग्जा ठिका ते ऑक्सीजनेटेड होते ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर हार्ट कड़े पाठल कंप्लीट बार्ट कड़ी डी ऑक्सीजनेटेड लंग्ज कड़े पाठल जन लंग्स ते ऑक्सीजनेटेड होते तथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हे यानंतर हार्ट कड़े पाठल जे है ये पलमोनरी सर्क्युलेशन अना कसल मना चला पलमोनरी सर्क्युलेशन अना नर का होता बार्ट कड़े आक्सिजनेटेड ब्लड हार्ट कड़े आक्सिजनेटेड ब्लड हे टिश्यू कड़े पाठल जिश्यू ऐसी सीओ टू मिस टिश्यू कड़े डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड परत हार्ट कड़े पाठल जो ऑक्सीजनेटेड कुछ आल टिश्यू कड़े आल टिश्यू कड़ी डी ऑक्सीजनेटेड पर हार्ट कड़े गेल इत एक साइकल मध्य हार्ट कड़े ब्लड कि वे आल दोन वे आल पैलदा लंग्ज कड़े गेल लंग्ज कड़ी आल हे एक दुसर वेस टिश्यू कड़े गेल टिश्यू कड़ी हार्ट कड़े आल हे जे है ये सीस्टेमिक सर्क्युलेशन अना पलमोनरी मध्य एकदा आल सीस्टमेटिक मध्य एकदा आल मन डबल सर्क्युलेशन अना कारण इत ब्लड हार्ट कड़े एक साइकल मध्य दोन वेला डबल सर्क्युलेशन अना ह्यूमन मध्य जे सर्क्युलेशन होते डबल टाइप च होते ह्यूमन मध्य जे सर्क्युलेशन होते डबल टाइप चे डबल सर्क्युलेशन आत एकदम सोपा अत्यंत महत्व कन्सेप्ट है हा तुम्हारा समझला समझना टॉपिक मे मैं पैलदा तुम्हारा संगित कि आप हृदयापासन हृदयापर्यंत पोचायच आहे अजिबात लेक्चर मिस करू नका आजचं लेक्चर ही तुम्हाला शंभर टक्के आवडला असणार आहे आवडायलाच पाहिजे एवढा हृदय लावून शिकवलेलंच आहे तर हे जर लेक्चर आवडलं असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका भेटूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये